தமிழகம் எங்கும் ஓர் புதிய பாய்ச்சல் புதிய விடியல் காரணம் என்னவென்று கேட்டால் புதிய பாடப்புத்தகங்கள் தமிழகத்தின் அனைத்து வகுப்பறைகளிலும் மாணவர்களுடைய கரங்களில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன மாணவர்களுடைய கண்களில் உற்சாகம் தருகின்றது பெற்றோர்களுடைய முகத்தில் பெருமிதம் தவழ்கின்றது மற்றவர்களும் உற்றார் உறவினர் அறிவியலாளர்கள் ஆர்வலர்கள் அத்தனை பேரும் ஆர்வமுடன் கவனித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த புதிய பாடப்புத்தகங்கள் என்ன செய்ய போகின்றன என்பது குறித்து கடந்த ஒன்பது மாதத்தில் மிக குறுகிய காலத்தில் மிக மிக முக்கியமான பணிகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இந்த ஒரு ஒரு வேள்வியை நாம் நடத்தி இருக்கின்றோம் அதன் விளைவு இந்த புதிய பாடப்புத்தகங்கள் எண்ணம் எழுத்து வடிவம் என அனைத்திலும் புதுமையை கலர்ந்து படைக்கப்பட்டிருக்கும் படைப்பு இது இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் மிகச்சிறந்த புத்தகங்களா என்று காலம் முடிவு செய்யும் ஆனால் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் மிகச்சிறந்த ஒரு முயற்சியை ஆசிரியர்களும் பேராசிரியர்களும் மற்றவர்களும் தந்திருக்கின்றார்கள் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு தமிழக மாணவர்களுக்கு அவர்களுடைய கரங்களில் தவழும் அந்த புத்தகங்கள் மிக தரமானவாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எண்ணம் எங்களுடைய கனவு அந்த கனவை நனவாக்க முயற்சி செய்திருக்கின்றோம் பக்கத்திற்கு பக்கம் வண்ணமும் எண்ணமும் எழுத்தும் தரமானதாக குழந்தைகளுடைய மொழிகளில் படைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய அவா அது நிறைவேறிக்கின்றது என்று நான் நம்புகின்றேன் நீங்களும் அதை சரிபார்த்து சொல்லலாம் இந்த புதிய பாட புத்தகங்கள் அனைத்துமே எப்படி மாணவர்களை வழிகாட்டப் போகின்றன என்பது குறித்து நாம் அதிகம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கின்றது பாடப்புத்தகங்கள் வெறும் கருவி மட்டும்தான் இது இந்த பாடப்புத்தகங்களை வைத்து மட்டுமே ஒரு புரட்சியை உண்டாக்கிவிட முடியுமா என்றால் இல்லை என்று தான் நான் சொல்வேன் இந்த கருவியை வைத்து கொண்டு ஆசிரியர்கள் எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பொறுத்தே நாம் நினைக்கும் மாற்றங்கள் இந்த சமூகத்தில் உருவாக முடியும் வகுப்புறையிலிருந்து தொடங்க முடியும் பாடப்புத்தகங்களை பொறுத்தவரையில் நாம் மிக முக்கியமாக வகுத்து கொண்ட அனைத்து கொள்கைகளின்படியும் இதை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அறிவியல் பூர்வமாக சான்றுகளின் அடிப்படையில் குழந்தைகளுடைய மொழியில் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய விளிம்பு நிலை மக்களையும் உள்ளடக்கிய புத்தகங்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய மொழியை பேச வேண்டும் அத்தனை பேரையும் அரவணைத்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களுக்கு ஒரு புதிய உலகத்தை கொண்டு வர வேண்டும் மாணவர்களுக்கிடம் கேள்வி கேட்கும் அந்த பழக்கத்தை உண்டு செய்ய வேண்டும் படிக்கும் கருத்துக்களை கருத்தாக்கங்களை அவ்வப்போது வீட்டிலும் வெளியிலும் அதை பயன்படுத்தி பார்க்க முடியுமா என்று யோசிக்க வைக்க வேண்டும் படித்ததை நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஒட்டி பார்க்க முடியுமா அப்பொழுதுதான் அந்த கல்வி முழுமை பெறும் என்ற ஒரு கொள்கையோடு இந்த பாடப்புத்தகங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் புதிய வடிவமைப்பு வண்ணங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிடித்த வண்ணங்கள் அந்த சதவீதத்திலேயே பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்ல வேண்டும் இடம்பெற்றிருக்கிற ஓவியங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கும் மாணவர்களுக்கு அறிவு திறனை உண்டாக்கும் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒளிப்படங்கள் மிகவும் அரிய ஒளிப்படங்கள் உலகெங்கிலும் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற மிகவும் கடினப்பட்டு பிரயாசைப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்ட புகைப்படங்கள் ஒளிப்படங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த பாடப்புத்தகங்களில் இடம்பெற்றிருக்கும் ஒவ்வொரு ஒளிப்படமும் ஓவியமும் தனிய கதை சொல்லும் அதுதான் எங்களுடைய எண்ணமாக இருந்தது அந்த வகையில் புதிய பாடத்திட்டம் ஒன்று ஆறு ஒன்பது பதினொன்று என்று நான்கு வகுப்புகளுக்கான புதிய பாடப்புத்தகங்கள் உங்கள் முன்னால் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அவற்றை உருவாக்குவதற்கு ஆசிரியர்களும் பேராசிரியர்களும் கடும் கடும் உழைப்பை அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இரவு தூக்கத்தை தொலைத்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வை துறந்து இந்த வேள்வித்தவம் செய்து உங்களுடைய கரங்களில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இதில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் வடிவத்திலும் உள்ளடக்கத்திலும் நாம் யோசித்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு தரம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் மதிப்பீடுகள் எவால்வேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய கேள்வி கேட்கும் விதத்தில் தான் நாம் தவறுகிறோம் என்ற ஒரு அடிப்படையில் அந்த கேள்வி கேட்கும் விதத்தில் உயர் சிந்தனை வினாக்களும் மற்ற வினாக்களையும் நாம் ஆங்காங்கே இடம்பெற செய்திருக்கின்றோம் ஒரு சில ஆண்டுகளில் நாம் மிக மிக முக்கியமான அளவிற்கு மிக உயர்ந்த அளவிற்கு நம்முடைய மாணவர்களை கொண்டு செல்ல நாட்டில் உள்ள அனைத்து தேர்வுகளிலும் வெற்றி பெறக்கூடிய அளவிற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் உயர் சிந்தனை வினாக்களை இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அதிலும் முயற்சி செய்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நம்முடைய மாணவர்கள் எதில் அதிகம் வெற்றி பெறுகிறார்கள் எதில் இன்னும் சற்று முன்னேற்றம் தேவை என்பது குறித்தான தேசிய அளவிலான நிறைய ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் எந்தெந்த பாடத்தில் எப்படி கொடுத்தால் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை பார்த்து பார்த்து இதை செய்திருக்கின்றோம் ஆனால் மீண்டும் நான் சொல்ல விரும்புவது இந்த போர்க்கருவிகளெல்லாம் மிகச்சிறந்த அளவில் மிக கூர்மையாக வீர்மயமாக இருந்தால் பற்றாது 
அதை பயன்படுத்தும் ஆசிரியர்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிக மிக அவசியம் ஆகவே மாநிலம் தழுவிய இந்த பயிற்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பாடப்புத்தகங்களை எவ்வளவு சிறப்பாக நாம் மாணவர்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது குறித்து நாம் பேச இருக்கின்றோம் நம்முடைய கருத்துக்களை பரிமாற இருக்கின்றோம் அதன் மூலமாக நிச்சயமாக நம்முடைய மாணவர்களை ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு எதிர்காலத்திற்கு அழைத்து செல்ல முடியும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகின்றேன் தமிழகத்தில் உள்ள பெற்றோர்களுடைய கனவு மிக மிக வலிமையானது வண்ணக் கனவுகள் அவை அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கு கவலைகளும் இருக்கின்றன தமிழகத்தினுடைய தமிழக கல்வித்துறையினுடைய பாடத்திட்டங்கள் சிறந்தவையா நாட்டில் உள்ள மற்ற தேர்வுகளையெல்லாம் எட்டக்கூடிய அளவிற்கு தன் நம்முடைய மாணவர்களை தயார் செய்யும் மதத்தில் இருக்கின்றனவா என்பது குறித்தான கேள்விகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு எழுந்து கொண்டிருக்கின்றன அதற்கான மிகச்சிறந்த பதிலை நாம் கொடுக்க முயற்சித்திருக்கிறோம் பாடப்புத்தகங்கள் புதிதாக கொண்டு வருவதன் மூலமாக ஆனால் அதோடு நின்று விடாமல் அதை இன்னும் செழுமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த கருவியை பயன்படுத்துவதற்கு ஆசிரியர்களை மிகச்சிறந்த அளவில் தயார் செய்ய வேண்டும் ஆகவே தான் ஆசிரியர் கையேடுகள் பயிற்சி ஏடுகள் வினா வங்கிகள் என்று பல இதர கருவிகளை எல்லாம் உங்களிடம் கொடுத்து இந்த பயிற்சியை மிகச்சிறந்த அளவில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றேன் உங்களுடைய கரங்களில் இருக்கின்றது இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தின் வெற்றி ஆகவே இதை வெற்றியடைய செய்வது உங்களுடைய பொறுப்பு உங்களுடைய கடமை என்று நான் சொல்லி இந்த பயிற்சியை முழுமையாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய இரவு தூக்கத்தை நீங்கள் தொலைத்தால் பல உள்ளங்கள் பல இளைஞர்கள் அவர்களுடைய விடியல் மிக அழகாக இருக்கும் அவர்களுடைய எதிர்கால வாழ்வு சிறக்கும் புதிய பாடத்திட்டத்தில் தமிழ் ஒன்பதாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தினுடைய புதிய புத்தகங்களை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் பரவிசம் உங்களை ஆட்கொள்ளக்கூடும் தமிழ் பாட புத்தகத்தின் வடிவத்தை முதல் முறையாக மாற்றியிருக்கின்றோம் அதனுடைய நோக்கம் அதனுடைய வடிவம் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றை ஒரு புதுமையான ஒரு ஒரு விகிதத்தில் கலந்து கொடுத்திருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது வழக்கமாக செய்யுள் உரையினடை இலக்கணம் என்று அமைப்பதிலிருந்து சற்று மாறுபட்டு தமிழ் தமிழர் தமிழ்நாடு என்ற மூன்று கருத்தாக்கங்களை ஒட்டி ஒன்பது பத்து பொருண்மைகளை நாம் அமைத்து கொடுத்துருக்கின்றோம் அதில் மொழி இருக்கும் மொழி குறித்த அனைத்து செய்திகளும் படைப்புகளும் இடம்பெற்றிருக்கும் மொழி என்பது ஒரு பொருண்மை நாடு சமூகம் என்பது ஒரு பொருண்மை இயற்கை ஒரு பொருண்மை அறிவியல் தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு பொறுமை அறம் ஒரு பொருண்மை இது போன்ற ஒன்பது பத்து பொறுமைகளை வைத்து அதில் இலக்கியத்திலிருந்து உரைநடை வரை பழங்கால பாடல்களிலிருந்து நிகழ்கால புதுக்கவிதை வரை பழங்காலத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது என்று சொல்லி நிகழ்காலத்தில் நடக்கும் பிரச்சனைகளையும் சு சுட்டிக்காட்டி இரண்டுக்குமான உறவு இறுதியாக தமிழ் மரபின் தொடர்ச்சி அந்த பொருண்மையில் அடங்கியிருக்குமாறு நாம் கொடுத்திருக்கின்றோம் இது தமிழ் பாட புத்தகத்தை அமைப்பதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் முன்னட்டையிலிருந்து பின்னட்டை வரை கவித்துவம் மிளிரும் வகையில் இந்த புத்தகம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது முன்னட்டையில் தமிழ் மரபு மிளிர்ந்து கொண்டிருந்தது என்றால் பின்னட்டையில் ஓவியர் ஆதிமூலத்தினுடைய மிகச்சிறந்த தமிழகத்தினுடைய ஓவியர் கோட்டோவியர் ஆதிமூலத்தினுடைய ஒரு குதிரை வீரன் என்ற அந்த ஒரு கோட்டோவியம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அது கலைக்கு கொடுக்கும் மரியாதை பின்னட்டையில் இருக்கின்றது இந்த பொறுமை அடிப்படையிலான அந்த வகைப்பாட்டை தமிழக ஆசிரியர்கள் தமிழாசிரியர்கள் இதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதை புரிந்து கொண்டு அதை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மொழிக்கு முதன்மை கொடுத்திருக்கின்றோம் திராவிட மொழி குடும்பத்திலிருந்து அந்த பட்டியல் ஆரம்பமாகின்றது ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு மொழி குடும்பமும் எப்படி இருந்தது இதில் எப்படி வகைப்பாட்டில் வந்திருக்கிறது அதில் தமிழ் என்ன இடத்தில் இருக்கின்றது என்பது குறித்தான ஆழமான விவரங்கள் அடங்கிய ஒரு பொருள் அதே போல் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் புதிதாக இயற்கை என்று எடுத்துக்கொண்டால் வறட்சிக்கு என்ன சிக்கல் இருக்கின்றது கந்தர்வினுடைய கதை ஒன்று வருகிறது தண்ணீர் என்று தண்ணீருக்காக தமிழகம் என்ன சிக்கல்களை மேற்கொள்கிறது தமிழ் சமூகம் எவ்வாறு அதை எதிர்கொள்கிறது அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் தொட்டு காட்டும் விதமாக அதில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அறிவியல் என்று எடுத்துக்கொண்டால் தொல்காப்பியத்தின் பாடல்களில் எப்படி அறிவியல் பார்வை இருக்கிறது என்று ஆரம்பித்து கவிஞர் வைரமுத்துவினுடைய சமகால தோழர்களே என்று அறிவியற் பார்வையை வலியுறுத்தும் பாடலும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அரண் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மணிமேகலையினுடைய அறத்திலிருந்து ஆரம்பித்து ந நிகழ்கால பிரச்சனைகள் வரைக்கும் அதில் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன 
தொழில்நுட்பம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் இணைய செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவாக பேசப்பட்டிருக்கின்றன இணைய செயல்பாடுகள் என்றால் ஒளிப்படி எடுக்கும் இயந்திரத்திலிருந்து இணைய பயன்பாடுகள் வரை அதில் இணைய பயன்பாடுகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்து ஒரு புறம் தொழில்நுட்ப செய்திகளையும் தமிழில் இலகுவாக சொல்லிவிட முடியும் என்பதை நமக்கு நாமே நிரூபித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகவும் பார்த்து அதை செய்திருக்கின்றோம் இதில் பாடங்கள் அமைந்திருப்பது ஒரு வகை வீட்டிற்கு ஒரு புத்தகச்சாலை என்று அண்ணாவின் அறிஞர் அண்ணாவினுடைய பாடல் இருக்கின்றது படம் இருக்கின்றது அவர்களுடைய அந்த கட்டுரை இடம்பெற்றிருக்கின்றது தனிநாயக அடிகளுடைய கட்டுரை ஒரு பக்கம் இருக்கின்றது அதே போல் இஸ்ரோவினுடைய இயக்குனர் திரு சிவன் அவர்களுடைய பேட்டி ஒரு புகழம் இருக்கின்றது பட்டிமன்றம் ஒரு உரையும் பட்டி மண்டபமா பட்டி மன்றமா இரண்டுக்கும் என்ன பெயர் என்று ஆரம்பித்து அந்த வகையில் ஒரு பாடம் அமைந்திருக்கின்றது கீழடி அகழ்வாய்வுகள் குறித்து செய்திகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இப்படி தமிழின் முன்னை பழமைக்கும் பின்னை புதுமைக்கும் ஒரு ஒரு பாலமாக இந்த பாடம் அமைந்திருக்கின்றது இந்த நூல் அமைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது நிச்சயம் மிகையாகாது ஆகவே தமிழாசிரியர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் பொறுண்மை அடிப்படையில் இதை பிரித்து தமிழ் மரபின் தொடர்ச்சியை நாம் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டியிருக்கின்றது அதில் மிக மிக கவனமாக பார்த்து இந்த பாடங்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஏறு தழுவுதல் இடம்பெற்றிருக்கின்றது ஏறு தழுவுதலில் ஆரம்பத்திலிருந்து சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் எப்படி அந்த கல் முத்திரையில் ஒரு விலங்குகளோடு தொடர்புடைய அநேகமாக ஏறு தழுவுதலை ஒட்டிய ஒரு 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 காட்சி எப்படிப்படுத்த கல் முத்திரையில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது என்று காமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நீலகிரியில் கோத்தகிரிக்கு அருகே கருக்கியூர் என்ற ஒரு ஒரு இடத்தில் வனத்தில் வானகத்தில் ஒரு பாறை ஓவியத்தில் எப்படி கால்நொடிகளோடு விளையாடி கொண்டிருந்த மனிதனுடைய ஓவியம் பாறை ஓவியமாக இடம்பெற்றிருக்கின்றது என்று இருக்கின்றது அந்த படங்களையே கொடுத்திருக்கின்றோம் ஒளிப்படங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அதே போல் சேலத்திற்கு அருகே நடுகள் ஒன்று மாடு முட்டி இறந்து போன ஒரு 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 வீரனுடைய நடுகள் இருக்கின்றது தமிழனுடைய பாரம்பரியம் மரபு பதிவு செய்யப்பட்ட விதம் குறித்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதையும் மீறி அதற்கும் மேலாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் தமிழனுக்கும் விலங்குகளுக்குமான நல்லுறவை முல்லைக்கழியிலிருந்து கழித்தொகையின் முல்லைக்கழியிலிருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கின்றோம் மேலை நாட்டினுடைய காலை சண்டையில் மிருகங்கள் எப்படி துன்புறுத்தப்படுகின்றன நாம் எப்படி ஏறு தழுவி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதற்கான படங்களோடு கூடிய விளக்கத்தையும் கொடுத்து எப்படி அது பண்பாட்டின் அடையாளமாக திறந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதையும் எடுத்து கொடுத்துருக்கின்றோம் ஆகவே மரபின் தொடர்ச்சி மரபின் இருப்பு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதனுடைய கண்ணி தற்போதைய நிலை வரை எப்படி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை கொடுத்துருக்கின்றோம் தந்தை பெரியார் குறித்தான ஒரு ஒரு பாடம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அநேகமாக தந்தை பெரியாருடைய பன்முக பரிமாணத்தை முழுமையாக இடம்பெறச் செய்யும் பாடம் என்று நான் நம்புகின்றேன் அவருடைய கொள்கைகள் மதம் குறித்து கடவுள் குறித்து அவர் கொண்டிருந்த கொள்கைகளை மற்றவர் மனம் கோணாத வகையில் இதில் பதிவு செய்திருக்கின்றோம் அதே நேரம் தமிழ் மொழியில் அறிவியல் பார்வை வேண்டும் என்று சொல்லி திருக்குறளை அவர் ஆதரித்ததற்கான காரணத்தை பதிவு செய்திருக்கின்றோம் அதே போல் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் சிக்கனத்தை அவர் எப்படி கடைபிடித்தார் பெண்ணுரிமைக்காக எப்படி குரல் கொடுத்தார் அதனால் பெரியார் என்று ஏன் எப்படி அழைக்கப்பட்டார் என்று ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பார்த்து அவருடைய எழுத்து சீதத்தை முழுமையாக கொடுத்திருக்கின்றோம் அவருடைய எதிர்காலம் குறித்தான அவருடைய சிந்தனைகளை கொடுத்திருக்கின்றோம் அதை கொடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த செயல் மற்றும் மதிப்பீடுகளில் பெரியார் வழி இன்றைய சமுதாயம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றதா என்ற கேள்வியை எழுப்பி மாணவர்களை சிந்திக்க தூண்டவும் செய்திருக்கின்றோம் இந்த மிக முக்கியமான நான் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசிரியரிடம் நான் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் பாடங்கள் வகைப்பாடு மிக முக்கியம் பொறுண்மை சார்ந்து அமைந்திருப்பது ஒரு முக்கியம் தமிழ் மரபின் தொடர்ச்சி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக எப்படி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை மாணவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் ஒரு வாய்ப்பாக இதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதைவிட முக்கியம் இந்த பாடங்களில் ஒவ்வொரு பாடத்திற்கு ஒட்டியும் அமைந்திருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளும் மதிப்பீடுகளும் மிக அழகாக பார்த்து பார்த்து கவனமாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவை மாணவர்களுடைய மொழி ஆளுமையை உருவாக்குவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் இது மிகச்சிறந்த கருவியாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் தமிழின் மறக்கப்பட்ட மறைந்து போன பல இலக்கிய வடிவங்கள் விளையாட்டுகள் மூலமாக சொல்லித்தருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்பதை நினைவுபடுத்திருக்கின்றோம் அந்தாதி சொல் வகையிலிருந்து நாகபந்தம் வரை எப்படி சித்திர கவிகள் எல்லாம் மாறி வந்து கொண்டிருந்தன என்பது குறித்தான செய்திகள் எல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கின்றன விளையாட்டு புதிர்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன மொழியை ஆள்வோம் என்று ஒரு பகுதி இருக்கின்றது நயம் தோன்ற விளக்குக என்று புது கவிதையும் பழந்தமிழ் கவிதையும் பற்றி கொடுத்து மாணவர்களை ஊக்குவிக்க செய்திருக்கின்றோம் காட்சியை கவிநுர காட்சியை பார்த்து கவிநுர விளக்கு எழுதுக என்று படம் பார்த்து கவிதை எழுதக்கூடிய வாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்கின்றோம் 
நிறைய புதிய கேள்விகளை எழுப்பி வாத பிரதிவாதங்களோடு ஒட்டியும் வெட்டியும் பேசுவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறோம் செயல்பாடுகளும் மதிப்பீடுகளும் இந்த தமிழ் மொழி பாடத்தை இன்னும் கனமாக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அது மட்டுமல்ல இணைய செயல்பாடுகள் என்று ஒவ்வொரு பொறுமையை ஒட்டியும் நிறைய செய்திகளை கொடுத்துருக்கின்றோம் ஆகுபெயர்க்கென்றே தனியாக ஒரு அலைபேசி செய்தி ஆகுபெயருக்கென்றாகவே தனியாகவே ஒரு அலைபேசி செயலி ஆகுபெயருக்கு மட்டுமே ஓர் அலைபேசி செயலி அதை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் அலைபேசியில் நிறைய ஆகுபெயர்களை நாம் எப்படி கண்டுபிடிப்பது அதில் விளையாடுவது என்றெல்லாம் ஒரு அழகான ஒரு அலைபேசி செயலியை கொடுத்துருக்கின்றோம் அதே போல் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் என்னென்ன சொற்களை வைத்தெல்லாம் விளையாடலாம் என்னென்ன இலக்கியங்களில் என்னென்ன சொல் இடம்பெற்றிருக்கின்றது என்பது குறித்தாக ஒரு விளையாட்டு போல தமிழையும் பழந்தமிழையும் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் மின்னணு வழி இணைய செயல்பாடுகளை பற்றி கொடுத்துருக்கின்றோம் இல அகழாய்வுகள் என்றால் அகழாய்வுகள் குறித்தான செய்திகளை அறிந்து கொள்ள கூகுள் நிறுவனத்தினுடைய இணைய செயலியை நாங்கள் கொடுத்துருக்கின்றோம் அந்த வகையில் தொழில்நுட்பத்தின் இழையோட இந்த தமிழ் மரபின் அசைகளுடன் இந்த புதிய புத்தகம் நெய்யப்பட்டிருக்கின்றது அழகுற தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த அழகை இந்த அழகை குறையாமல் இந்த கவின் அழகை அப்படியே எடுத்து சென்று மாணவர்களிடம் எடுத்து கொடுக்கும் பொழுது தமிழ் மொழி மேல் மாணவர்களுக்கு நம்முடைய மாணவர்களுக்கு பெருமிதம் சற்று அதிகமாகும் என்று நம்புகின்றேன் இந்த புத்தகத்தை தமிழ் மொழியின் இந்த பாடத்தை ஒன்பதாம் வகுப்பு பாட நூலை தாங்கி பிடிக்கும் அந்த கரங்கள் இன்னும் சற்று தன்னம்பிக்கையோடு தன்னுடைய அடுத்த அடியை எடுத்து வைக்கும் என்று நம்புகிறேன் அன்பார்ந்த ஆசிரிய பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பதினொன்றாம் வகுப்பு வரை அதாவது ஒன்று ஆறு ஒன்பது பதினொன்று ஆகிய நான்கு வகுப்புகளுக்கான பாட புத்தகங்கள் இந்த ஆண்டு புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன தமிழ் பாட புத்தகங்கள் எல்லாம் உங்கள் கைகளில் தற்போது தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த பாட புத்தகங்களினுடைய பெருமிதம் பிரமிப்பு எல்லாம் உங்கள் கண்முன்னால் விரிந்து கிடக்கிறது அவற்றையெல்லாம் பார்த்து அவற்றை மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு கொண்டு செல்வது என்ற அடிப்படையில் அதற்கான பயிற்சிகள் மிக விரைவில் உங்களுக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றன அதற்கு முன்னால் பாட புத்தகங்கள் எவ்விதம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது குறித்தான ஒரு தெளிவு ஆசிரியர்களுக்கு மிக மிக அவசியம் என்றால் இந்த பாட புத்தகம் உருவாவதற்குரிய பின்னணியில் பலருடைய இரவுகள் பலருடைய வேலை திட்டங்கள் மாற்றமடைந்திருக்கின்றன சரி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன எனவே இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டு இந்த பாட புத்தகங்களை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு மாணவர்கள் மத்தியில் எடுத்து சென்றால்தான் இதனுடைய உள்ளடக்க ரீதியிலாகவும் அதே சமயத்தில் உணர்வு பூர்வமாகவும் இந்த பாட புத்தகங்கள் மாணவர்களை சென்றடையும் என்று நான் நம்புகிறேன் தற்போது உங்களிடையே இருக்கக்கூடிய தமிழ் பாட புத்தகம் மிகச்சிறந்த பாட புத்தகங்களாக பல்வேறு தரப்பினராலும் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு சூழலில் இதனுடைய உருவாக்கத்தினுடைய பின்னணியை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்டால் நல்லது என்று நினைக்கிறேன் குறிப்பாக ஒன்றாம் வகுப்பு பாட புத்தகங்களில் நீங்கள் பல பக்கங்களில் படங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த படங்களை வரைவதற்காக பல ஓவியர்கள் பல கலைஞர்கள் பல இரவுகளாக இரவுகளை செலவிட்டிருக்கிறார்கள் ஆறாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பதினொன்றாம் வகுப்பு பாட புத்தகங்களிலும் பல்வேறு பாடங்களில் கடந்த புத்தகங்களை விட கடந்த பாடத்திட்டங்களில் இருந்த புத்தகங்களை விட மிகச்சிறந்த படங்கள் எல்லா பாடங்களிலும் எல்லா அலகுகளிலும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக இதற்காக நாங்கள் ரோஜா முத்தையா அலுவலகம் விகடன் பத்திரிகை அலுவலகம் தமிழ் இந்து அலுவலகம் போன்ற பல்வேறு பத்திரிகை அலுவலகங்களிலும் பல்வேறு ஓவிய கலைஞர்களையும் சந்திக்க வேண்டியும் அவர்களுடைய படைப்புகளை பரிசீலிக்கும் வேண்டியிருந்தது குறிப்பாக சொல்லணுன்னா இந்த ஆண்டு கடந்த நடந்து முடிந்த ஜனவரியில் வந்த பொங்கல் திருநாளில் நாங்கள் ரோஜா முத்தையா நூலகத்திலே பல மலர்களை பார்வையிட்டு பல்வேறு ஆண்டுகளில் வெளிவந்த பல்வேறு பத்திரிகை மலர்களை அமுத சுரபி ஆனந்தவிடன் போன்ற பத்திரிகைகளுடைய மலர்களை பார்வையிட்டு நம்முடைய பாட புத்தகங்களில் தொடர்புடைய ஓவியங்களை வைக்க முடியுமா என்பதற்கான பரிசீலனையில் இருந்தோம் இப்படி பல கட்டங்களாக நகர்ந்து அதற்கு அடுத்தார் போல் நம்முடைய ஓவிய ஆசிரியர்களை கொண்டும் பல்வேறு ஓவிய கலைஞர்களை கொண்டும் இதில் உள்ள படங்கள் வரையப்பட்டிருக்கின்றன அதே போல் பாட உள்ளடக்கங்களை தேர்வு செய்த போதிலும் கூட பல்வேறு உள்ளடக்கங்களை தேர்வு செய்து அவை திரும்ப திரும்ப பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பல முறை மாற்றங்களுக்கு 
கொண்டு செல்லப்பட்டு இறுதியாக அவை பாட பாடமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக ஆறாம் வகுப்பு பாடத்திலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஒரு கடிதம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட பின்னோக்கு உத்தியாக அந்த கடிதம் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஒரு மாணவி தன்னுடைய மாணவ பருவத்திலே என்ன மாதிரியான தொடர்பை வைத்திருந்தார் அவர் எப் இப்போது எப்படி இருக்கிறார் என்பது குறித்தான பின்னோக்கு உத்தியிலே அந்த கடிதம் இடம்பெற்றிருக்கிறது இதே போல் மனிதநேய அடிப்படையில் ஹிதேந்திரன் என்ற ஒருவருடைய உறுப்பு தானம் பற்றிய ஒரு பாடம் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் இரண்டு இடங்களில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை ஒரு திரைப்பட உத்தியில் ஒரு பாட புத்தகத்தில் பாடமாக வைப்பது என்பது இதுதான் முதல் முறை இதுபோல் ஒவ்வொரு பாடங்களுமே வந்து பல வடிவங்களை எடுத்துக்கொள்வதாக நாங்கள் இந்த பாடப்புத்தகத்தை அமைத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பாடப்புத்தகத்திலும் பெரும்பாலும் உரைநடை என்பது வெறும் கட்டுரைகளாக அமைந்த ஒரு காலம் போய் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் ஆறாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு பதினெட்டாம் வகுப்பு புத்தகங்களில் உரைநடை பகுதியை பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக பல்வேறு வடிவங்களில் அவை அமைந்திருக்கின்றன ஒரு வழக்காடு மன்றமாக பட்டிமன்றமாக கருத்தரங்கமாக வில்லுப்பாட்டாக இப்படி பல்வேறு விதங்களில் அந்த பாடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நிச்சயமாக ஒரே வடிவமாக இருந்தால் சளிப்பூட்டும் என்ற அடிப்படையில் சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை வேறு வேறு வடிவங்களில் கொடுப்பது என்ற உத்தியையும் நாங்கள் பின்பற்றியிருக்கிறோம் பாடம் என்பது வெறும் மரபு சார்ந்த விஷயங்களாக மட்டும் இல்லாமல் நவீன வரைக்கும் அவற்றை கொண்டு செல்ல வேண்டும் நவீன அடிப்படையிலும் அவற்றை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் பல்வேறு பாடங்கள் இந்த புத்தகங்களிலே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் உலகளாவிய தமிழர்கள் அனைவரும் பாராட்டும் வகையில் அனைவருக்குமே இந்த பாடப்புத்தகங்கள் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டிய வகையில் உங்கள் கைகளில் தவழக்கூடிய இந்த பாடப்புத்தகங்கள் நிச்சயமாக நம்முடைய மொழியினுடைய அடையாளத்தையும் மொழி பேசக்கூடிய மக்களினுடைய அடையாளத்தையும் அனைவருக்கும் எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு ஊடகமாக ஒரு கருவியாக திகழ்கிறது என்பதில் ஐயமில்லை இந்த கருவியை மிகச்சிறந்த ஆவணமாக மிகச்சிறந்த ஊடகமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இதில் மாணவர்களுக்கு மொழியின்பாலும் இலக்கியத்தின்பாலும் ஆர்வத்தை ஊட்டி பல்வேறு தரப்பு மாணவர்களும் இலக்கியத்தை ஒரு பாடமாக பயிலக்கூடிய ஆர்வத்தை உண்டாக்க வேண்டியது நம் ஆசிரியர்களுடைய பொறுப்பாகவும் கடமையாகவும் இருக்கிறது இதை நீங்கள் நிச்சயம் செய்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த பொருண்மையிலே வைத்திருக்கிறோம் இந்த பொருண்மையிலே தேர்ந்தெடுக்கிறதுல ஒரு பெரிய ஆய்வையை நடத்தியிருக்கோம் இந்த பொருண்மைகள் எல்லா காலத்துக்கும் பொருத்தமான பொருண்மைகள் அது மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துக்கும் எல்லா நாட்டுக்கும் இந்த பொருண்மைகள் பொருந்தக்கூடியவை இதற்குள்ள நாம் நிறைய செய்திகளை வந்து அடக்க முடியும் அப்படி ஒரு பொறுமை அடிப்படையிலே மாணவர்களுக்கு நாம் செய்திகள் தருகிற போது நிறைய இதுவரைக்குமான அந்த பண்பாட்டு நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் மாணவர்கள் வந்து அப்படியே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வரலாற்றை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நாம் இனிமேல் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் தான் இந்த பொறுமை வைக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு பொறுமையிலையும் நான் கவிதை உரைநடை துணைப்பாடம் எல்லாவற்றையுமே அந்த பொறுமை அடிப்படையிலே தேர்ந்தெடுத்ததில் எங்களுக்கு சில சிக்கல்கள் இருந்தன ஒரு நல்ல படைப்பாளி இருப்பார் ஆனாலும் கூட அந்த நல்ல படைப்பாளியினுடைய படைப்பை இந்த பொறுமை என்கிற அடிப்படையில் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியாமல் போயிருக்கோம் நாம் வைத்திருக்கிற பாடப்பகுதியில் இடம்பெறுகிற அந்த பொறு பொறுமைக்குரிய அந்த ஆசிரியர்கள் கூட சில நேரங்களில் எதை விட நல்ல படைப்புகளை படைச்சிருக்கலாம் ஆனாலும் கூட அந்த படைப்பு நல்ல படைப்பு எங்கள் பொறுமைக்குள்ளே அடங்காமல் இருக்கும் இப்படி பல வகையான முறையில் நாங்கள் தேடல்களை நிகழ்த்தி தான் இந்த பொறுமைகளுக்கான பாடப்பகுதிகளை வைத்திருக்கிறோம் இதை பொறுத்தளவில் ஒன்று உறுதியாக சொல்லலாம் இதற்கு முன்னால் இருந்த போ பாடப்பகுதிகள் அப்படிங்கிறத நடத்தினதுக்கும் இப்போ இந்த பொறுமைகளை வைத்து ஆசிரியர்கள் நடத்துவதற்கும் வேறுபாடு இருக்கு முன்னாடி ஒரு வண்டியில் ஒரு சதுரமான சக்கரத்தை மாட்டிக்கிட்டு பயணம் பண்ணுற மாதிரியான 
ஒரு சூழல் வகுப்பறையில் இருந்திருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு வட்டமான சக்கரத்தை வைத்துக் கொண்டு பயணம் செய்வது மாதிரியான ஒரு அனுபவம் ஆசிரியர்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் நான் என்ன பார்க்கிறேன் என்றால் ஒரு புதிய ஒளி இங்கே வந்து மாணவர்களால் அறியப்படும் இங்கே வந்து ஒரு முடிகிற தன்மையை நாம் வந்து பார்க்க முடியும் இந்த பழநூலை பொறுத்தவரையில் ஒரு நிலவினுடைய குளிர்ச்சியை உணர முடியும் இசையினுடைய இனிமையை நாம் வந்து பெற முடியும் ஆக இத்தனை சிறப்புகளையும் இந்த பாடநூலில் இருப்பதாக நாங்கள் கருதுகிறோம் அப்படித்தான் வைத்துக்கிறோம் வணக்கம் மொழி பாடங்கள் இரண்டு வித கூறுகளை கொண்டிருக்கின்றன ஒன்று மொழி செறிவை மாணவர்களுக்கு எடுத்து செல்வது இன்னொன்று தகவல் அறிவை எடுத்து காட்டுவது எடுத்துக்கொண்ட பொருள்களத்திலே எல்லாவற்றையும் தேடி தொகுத்து வைக்க வேண்டும் என்ற பேர் அவாவின் விளைவாக இந்த பாடநூல் உருவாகி இருக்கிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூலில் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஆகிய ஒவ்வொரு மொழிகளுக்கான இலக்கண இலக்கியங்கள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் அதற்கான காலகட்டங்கள் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நாங்கள் மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்த விரும்புவது யாதெனில் அப்பகுதியில் தமிழின் தொன்மையை மாணவர்கள் அந்த அட்டவணையை வைத்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கோடு மட்டுமே அதுபோக மொழி பாடப்பகுதியில் ஒரு இணையத்தில் உரளி அளிக்கப்பட்டிருக்கும் அது தன்னுடைய பெயரை மாணவர்கள் பல்வேறு மொழிகளில் எழுதி பேசி கேட்டு மகிழ்வதற்கான ஒரு கூறாக வைக்கப்பட்டிருக்கும் இப்படியாக சிற்சில சிறப்பு அம்சங்கள் மாணவர்களே வியந்து தாங்களே செய்து பார்க்கக்கூடிய அளவிலே ஆங்காங்கே தூவப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பாடநூலில் இயற்கை பாடத்தை பொறுத்தவரை அங்கே அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய ரெண்டாயிரத்தி எழுபது என்பதற்கான ஒரு கணினி நழுவ தொகுப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த கணினி நழுவ தொகுப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ள தண்ணீர் சேமிப்பின் அவசியமே அந்த முழுமையான இயலினுடைய உயிர் நாடியாக அமைந்திருக்கிறது இந்த பாடப்பகுதியில் அமைந்திருக்கிற அத்தனை கூறுகளும் தண்ணீருடைய முக்கியத்துவத்தையும் சேமிப்பின் அவசியத்தையும் மாணவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் நீரின்றி அமையாது உலகு என்று அளிக்கப்பட்டுள்ள அந்த பகுதியில் மாணவர்களிடம் ஒரு வினா கேட்கப்பட்டுள்ளது அது உன்னுடைய வாழ்விடத்தை சுற்றியுள்ள நீர் ஆதாரங்கள் எவை அதற்கான நீர் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வாறாக ஒவ்வொரு பாடமும் சமூகத்தோடு மாணவனை கொண்டு சேர்க்கின்ற இணைக்கின்ற ஒரு இலையாக கேள்விகளோடு பின்னி பிணைந்து தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இயந்திரங்களும் இணைய வழி பயன்பாடும் என்பது இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப உலகில் மாணவனுக்கு எது தெரிய வேண்டும் என்னென்ன தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் அவனை சூழ்ந்துள்ளன அவற்றை எப்படி கையாள வேண்டும் எவையெல்லாம் இருக்கின்றன என்பது நகர்ப்புறத்திலிருந்து கிராமப்புறம் வரை அனைத்து மாணவர்களும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் ஆங்காங்கே மாணவர்களுக்கு தகவல் அறிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் இந்த தகவல் அறிவோடு கூடுதலாக அதில் உள்ள மொழி நடை மொழிச்செறிவு மொழியின் கட்டமைப்பு அத்தனையும் மாணவர்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பது ஆசிரியர்களின் கடமையாகும் எனவே ஆசிரியர் பெருமக்களே நீங்கள் பாடநூலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு கருத்துகளையும் தலைப்புகளையும் அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு தனித்துவம் மிக்க செய்திகளையும் வளமை குன்றாமல் மாணவர்களுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தமிழ்நாட்டு பாடநூல் நிறுவனம் அண்மையிலே வெளியிட்டிருக்கிற தமிழ் பாட நூலை உருவாக்கிய குழுவில் இடம்பெற்றவன் என்கிற முறையில் உள்ளபடியே நான் பெருமை அடைகிறேன் உங்கள் கரங்களிலே திகழ்கின்ற தமிழ்கிற இந்த நூல் திடுமென ஒரு நாளில் உருவாக்கப்பட்டதல்ல பல நாட்களாக இது பற்றிய விவாதங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்த்தப்பட்டன இந்த நூலுக்கான கலைத்திட்டம் இந்த நூலுக்கான பாடத்திட்டம் அந்த பாடத்திற்கு ஏற்ற பாட பொருண்மைகள் எல்லாம் திட்டமிட்டு நீண்ட விவாதத்திற்கு பிறகுதான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன ஏற்ற வயதிற்கு மாணவர்களுடைய பருவத்திற்கு ஏற்ற பொருண்மைகள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டன அப்படி பொருண்மைகள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவுடன் அதற்கு பொருத்தமான பாடப்பகுதிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டன அந்த பாடப்பகுதிகள் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியை சார்ந்ததல்ல ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கிய வகையை மட்டும் சார்ந்ததல்ல ஒரு சங்க இலக்கியத்திலே இருந்து ஒரு பாடப்பகுதி இருந்தால் இன்னொரு பகுதி சமகால இக்கால இலக்கியத்திலே இருந்து அந்த பாடப்பகுதி இருந்தது 
ஒரு பாடப்பகுதி கவிதையாக இருந்தால் இன்னொரு பாடப்பகுதி சிறுகதையாக இருந்தது இன்னொரு பாடப்பகுதி நாடகமாக இருந்தது இன்னொரு நாள் இன்னொரு பகுதி சிறார் நாவலாக இருந்தது எனவே பல்வேறு இலக்கிய வகைகள் பல்வேறு இலக்கிய கால பகுதிகளிலே இருந்து எடுக்கப்பட்ட பனுவல்கள் இப்படித்தான் இந்த பாடநூல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது பாடநூல் மட்டுமல்ல பாடநூலுக்கு பின்னால் இருக்கிற பயிற்சிகள் வெறும் எழுதுதல் கேட்டல் என்பது போன்ற அடிப்படையான திறன்கள் மட்டுமல்ல அதை கடந்து முழுமையான மொழி ஆளுமையை ஒரு மாணவன் பெறக்கூடிய வகையிலே இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பாடத்திட்ட குழுவிலே இருந்தவர்களுள் ஒருவன் என்கிற முறையில் மீண்டும் என்னுடைய பெருமிதத்தை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு பாடப்புஸ்தகம் எல்லாம் மாறி இருக்கு அப்படின்னு ஒன்று வாங்கி பார்க்கலாமே என்ன தொழில் நிமித்தமாகவும் பார்க்க வேண்டி வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு பாடப்புஸ்தகத்தை பார்த்து என்ன சந்தோஷம் அந்த அளவுக்கு வேறு பக்கம் சந்தோஷம் எல்லாம் பஞ்சமாக போச்சா அப்படின்னா இல்லை நான் மாணவனாகவும் இருந்திருக்கேன் இப்போ நம்ம குழந்த ஸ்கூலில் படிக்குது அதனால் பெற்றோராகவும் இருக்கேன் நான் சொன்னேனே ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு மாணவர்களுக்கான பத்திரிகை நடத்தக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் குழுவில் இருக்கேன் இப்படி நான் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லும்போது அதில் ஒரு விசேஷமான ஒரு மதிப்பு கூடுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னென்னா முதல்ல மாணவனாக சொல்லிடுறேனே நான் படிக்கிற காலத்தில் உள்ள ஞாபகங்கள்லாம் எனக்கு வருது பாட புஸ்தகத்தை தொடுறதுக்கு அவ்வளவு வலிக்கும் சார் அதனால் நான் என்னமோ படிக்காத ஆள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நூலகங்களுக்கு போயிட்டு அங்கே உட்காந்து எல்லா புஸ்தகங்களையும் படிக்க வேண்டியது தமிழ் வானனாக்க அது இரு இருபத்தி ரெண்டு புஸ்தகம் இருபத்தஞ்சி புஸ்தகமும் படிச்சிட வேண்டியது என்னென்ன கதை புஸ்தகம் கிடைக்குதோ புறாத்தையும் படிப்பேன் ஆனால் பாட புஸ்தகத்தை எடுக்கும்போது மட்டும் அது என்ன ஒவ்வாமையாக என்னென்னு தெரியல வீட்டில் வேறு படுறான்னு சொல்கிறதுனால கோபமாக என்னென்னு தெரியாது புஸ்தகத்தை பார்த்தாலே ஏதோ இது எல்லாருக்குமா அப்படி இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது அப்புறம் அது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு வகுப்பில் பரீட்சையெல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தா பாட புஸ்தகத்திலேயே ஒன்று துணை பாட நூலுங்கிற பேரில் கதை புஸ்தகங்களின் தொகுதி கதைகளின் தொகுதி புஸ்தகம் மறந்துருக்கு லைப்ரரியெல்லாம் போய் படித்தோம் இது இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த துணை படத்தையும் படிச்சிருக்கலாமேனு எனக்கு தோணிச்சு பாருங்கள் என்ன நான் ஒரு சின்ன பையன்னா ஒரு மாணவனின் மனதில் பாட புஸ்தகத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னே கூட பார்க்க வேண்டாங்கிற அளவுக்கு இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது துணை பா துணை பாடமெல்லாம் அவசியம் படிக்கணுங்கிறது மாதிரி இருக்காது ஏதோ ஒன்று எழுதி எப்படியோ ஒன்று மனப்பாடம் பண்ணி பாஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாமேன்னு இருக்கும் அந்த ஆங்கிளில் அந்த மாணவன் எனக்குள்ளே இன்னும் இருப்பான் இல்லையா பார்க்கும்பொழுது முதல் கட்டமாக கையில் எடுத்து வச்சு உடனே புரட்டி பார்க்குற மாதிரியான ஒரு வடிவமைப்பு இது வெறுமனே லே அவுட் மட்டும் இல்லை அவ்வளோ அழகான ஒரு தயாரிப்பு இருக்குது அதை பார்த்தவொடனே எவ்வளோ உழைப்பு இதுக்கு பின்னால் இருக்குது வெறும் உழைப்பில் என்ன சார் இருக்குது ஒரு அழகியல் கலந்த ஒரு உழைப்பு அப்படிங்கும் பொழுது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கா ஆர்வத்தோடு அது சரி பாடமெல்லாம் மாற்றிருக்காங்களே என்னென்னு படித்து பார்க்கலான்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அது வந்து ஒரு சாதாரண வாசகராகவே எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்புறம் சமூகத்தில் வந்து நம்ம பல்வேறு இடங்களுக்கு போகிறோம் வர்றோம் இந்த பாடங்கள் எதை சொல்லி தருகின்றன அப்படிங்கிற பொழுது நல்ல திட்டம் போட்டு தான் ஏற்கனவேயும் பாடங்கள் இருந்திருக்கு தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறையினுடைய பாடங்கள் அப்படின்னாக்க இந்தெந்த காரணத்தினால் என்னென்ன வைப்போம் ஒரு பழசை அறிமுகப்படுத்துவோம்னாக்க ஒரு செய்யுள் சங்க இலக்கியம் திருக்குறளில் இருந்து ஆரம்பித்து எல்லாமே வச்சுருக்காங்க இல்லையா இதில் ஒரு சின்ன மாற்றம் அதனால் மிகவும் மன மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய மாற்றத்தை பார்த்தேன் நேற்று நமக்கு வேணும் நேற்றிலிருந்து தான் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்போ இன்றையில் உறுதியாக இருந்தால் தானே நாளைக்கு போக முடியும் இது நிகழ்காலத்தில் நமக்கு எல்லா தெளிவும் இருந்தால் தான் இதிலிருந்து எதிர்காலத்திற்கு பறக்கணும் இதுக்கு முந்தி உள்ள காலமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெல்ல நடந்து இருந்த காலத்திலிருந்து நடந்து இங்கே வந்துட்டோம் இப்போ அவசர உலகம் நடந்து நாம் எதிர்காலத்துக்கு போனோம்னா ரொம்ப பின்தங்கிடுவோம் பறந்து போய் எதிர்காலத்துக்கு போகணுமா அந்த வேகத்துக்கு இதில் என்ன பண்ணியிருக்கு நவீன இலக்கியங்களை அவ்வளோ அழகாக உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க நவீன இலக்கியம்னு நமக்கு பெரும்பாலானோருக்கு தெரியும் பழைய இலக்கியம் அல்லாதது நவீன இலக்கியம் சமகாலமாக இருக்கிறது பழசில் குறுந்தொகையை படிச்சுட்டோம் நற்றுணையை படிச்சுருக்கோம் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினெண்டு நிலை கணக்கு எல்லாமே பாடப்புஸ்தத்தில் படிச்சுருக்கோம் ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க நவீன இலக்கியம்னா நமக்கு புரியாது அப்படிங்கிற எண்ணமெல்லாம் இப்போ இல்லை சம காலத்தில் என்ன இலக்கியம் இருக்குது அப்படின்னு பயமுறுத்தாமல் சொல்லுவது மாதிரியான பாடங்கள் ஒட்டுமொத்தமான வடிவமைப்பு நல்ல படமும் இருக்கும் நல்ல கண்டென்ட்டும் இருக்கும் அது மட்டும் போதாது அதை சரியாக பிளேஸ் பண்ணணும் அதை தான் எங்கள் பாணியில் வந்து லே அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லே அவுட் டிசைன் டிசைனர் அதுக்குன்னே தனியாக ஒரு குழு இருக்கும் அது மாதிரியான ஒரு புத்திசாலியான புத்திசாலித்தனம் அதிகம் உள்ள ஒரு குழு இதில் வேலை பார்த்ததுனால
நடுவில் இதற்கு பொருத்தமான ஒரு மேற்கோள் ஒரு திருக்குறள் இருந்தால் சொல்லலாம் இதே மாதிரி தானே ஒரு சினிமா பாட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு ஒரு தொய்வு விடுகும் குதிரை வண்டி அப்படி ஓட்டிட்டே போய்கிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் திருப்பி ஆயின்றது மாதிரி இருக்குமா அதனால் அது ஒரு பெட்டி செய்தியாக போட்டுட்டு அப்படி கொடுக்கும்போது அழகாக இருக்குமோ அந்த கான்செப்டு இந்த முறை முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ பாவமே அப்படிங்கிறது இல்லாமல் முயற்சியே வெற்றியாக இருக்குது அதனால தான் இதை நம்ம சும்மா ஒரு பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்லலாம்னா இதை தயாரித்தவர்கள் இதில் ஈடுபட்டவர்கள் அத்தனை பேரும் அவர்கள் பெருமிதம் கொள்ளலாம் வாசகனாக எனக்கு பார்வையாளனாக துய்ப்பவனாக நுகர்பவனாக இது எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது அப்படி மகிழ்ச்சி கொடுக்குற ஒரு ப்ராடக்டை கொடுத்ததில் யார் யாருக்கு பங்கு இருக்கோ எல்லா பேரும் தான் அவங்க பெருமிதம் கொள்ளலாம் பாடப்புத்தகம் என்பதே பயன் கருதி தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை படிக்கணும் பரீட்சை பாஸ் ஆகுது தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு அதில் பயன் இருக்குது என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கு அது வாசிப்பு சுகமே கொடுக்கும் அப்படின்னாக்க இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி அதனால் இந்த தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட அத்தனை பேரும் பெருமிதம் கொள்ளலாம் அதை வாசிக்க வாய்ப்பு கிடைத்த எனக்கும் அதை பற்றி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள கிடைத்த இந்த வாய்ப்புக்கும் சேர்த்து எனக்கும் மிகுந்த பெருமையாக இருக்கிறது ஒரு தமிழ் மேல் பற்றுடைய ஒரு நபர் நான் தேடி தேடி புத்தகங்களை வாசிக்கக்கூடியவன் அந்த அடிப்படையில் இந்த பாட புத்தகங்களை படித்ததே எனக்கு இவ்வளோ மகிழ்ச்சி கொடுத்துருக்கிறது அதற்கு அதில் தொடர்புடைய அத்தனை பேரும் எப்படி பெருமிதம் கொள்ள முடியுமோ அதே போல் எனக்கும் மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமிதமாகவும் இருக்கிறது நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் புதிதாக வெளிவந்திருக்கக்கூடிய தமிழ் பாடநூல்கள் பொறுத்த வரைக்கும் பரவலான நிறைய கருத்துக்கள் நிலவிட்டுருக்கு புதிய பாடநூல் சொல்வதை விட புதுமையான பாடநூல் என்று சொல்வது தான் மிக பொருத்தம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதற்கான ஒரு சில காரணங்களை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முதலாவதாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அமுதென்று பேர் உயிருக்கு வேர் இப்படியான இயல் தலைப்புகள் தொடங்கி அறிவை விரிவு செய் இணையத்தில் காண்க இப் இப்படியான அறிவு தேடலுக்கான களங்கள் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் புதிதாக பாடநூலை அணுகக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருமே ஆர்வத்தை ஒவ்வொருத்தினுடைய ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் அந்த தலைப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதை முதன்மையான காரணமாக நம்ம சொல்லலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் உள்ளுக்குள்ளே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி ரொம்ப புதுமையாக அப்படின்னா எதையும் தலைகீழாக மாற்றி சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த செய்தியை எடுத்துக்கிறவங்களுடைய மனதில் ஆழமாக பதிய வைக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு புதிய அணுகுமுறையில் கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் அடுத்த காரணம் பார்த்திங்கன்னா மதிப்பீடுங்கிறது மிக முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஒரு அருமையான ஒரு ரெண்டு வரிகள் நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் விதைத்தவன் உறங்கி விடுகிறான் விதைகள் உறங்குவதில்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் விதை உறங்கிருச்சு அப்படின்னா அந்த செயல்லையே எந்த பயனுமே இல்லாமல் போயிடும் அதுபோல தான் விவசாயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு விவசாயி ஒரு பயிரிடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆண்டோ இரண்டு ஆண்டோ அத்தனை ஆண்டுகள் காத்திருந்தாலும் அதனுடைய அந்த அறுவடையில் தான் அதோடைய விளைவும் தொடக்கத்திலிருந்து மேற்கொண்ட செயலோடைய பலனும் அங்கே தான் கிடைக்கும் அது மாதிரி தான் இந்த கல்வி அப்படிங்கிறதுல மதிப்பீடுங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான ஒன்றா இருக்குது அந்த மதிப்பீட்டை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நிறைய பேர் பாடநூலை பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து அதே மாதிரி வழக்கமான பழவுள் தெரிவு குருவினா சிறுவினா இப்படி தானே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் என கேள்வி கேட்கலாம் அந்த கேள்விக்கான ஒரு பதிலை நான் உங்கள் முன் வைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா அந்த பழவுள் தெரிவுங்கிற அந்த நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய தலைப்புகள் வேணால் அந்த வழக்கமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்குள்ளே கட்டமைச்சு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வினாக்களை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இயல்லையுமே யார் என்ன எப்படி எப்போது காரணங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு வினாவுமே பல்வேறு வகையான கோணங்களில் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அது நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இயல் ஐந்து வினாக்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி யார்னு ஒரு முறை வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்ததாக திரும்ப வர்றது மிக அரிதாக தான் நீங்கள் அதை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படி தான் வந்து வினாக்களை வந்து நாங்கள் கட்டமைச்சிருக்கோம் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் இந்த மதிப்பீடு தான் இவ்வளோ முக்கியமானது கல்வியில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மதிப்பீட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மாணவர்களினுடைய அந்த கல்வி கற்ற அந்த திறன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அளந்தறியிறோம் கண்டறியிறோம் கல்வி கற்றுக் கொடுக்குறதுல என்ன குறை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம எங்கே கண்டுபிடிக்கிறோன்னா அங்கே தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால தான் அந்த மதிப்பீடுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு இன்றியமையாத ஒன்றாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஐம்பது பக்கம் நூறு பக்கம் பாடப்பொருளை நம்ம கொடுத்துட்டா கூட இரண்டு பக்கத்தில் நாலு கேள்விகளை கொடுத்து செயல்பாட்டை கொடுத்து மாணவர்களை நம்ம மதிப்பிடுறோம் அப்படின்னா அந்த மதிப்பீடு எவ்வளவு இன்றியமையாதது அப்படிங்கிறத நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஈஸியாக ஒரு வரியை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு நாலு
பல மடங்கு அதிகமான வரிகள் எழுதப்பட்டால் தான் ஒரு வினாவை நம்ம நம்ம வந்து வடிவமைக்க முடியும் நீங்கள் ஒவ்வொரு வினாவையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை வந்திருக்கக்கூடிய வினா முடிந்த வரை மிகவும் அரிதாக திரும்ப வரக்கூடிய வரக்கூடாத வகையில் நாங்கள் வந்து அதை வந்து அந்த வினாக்களை வடிவமைப்பு பண்ணியிருக்கோம் மிக ஆழமானதாக அந்த வினாக்கள்குள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்குரிய பதில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது பொதுவாக இப்போ யார் அப்படின்னு கேட்டாலும் என்ன அப்படின்னு கேட்டாலும் என்ன படித்தாங்களோ அப்படியே அதை எடுத்து மாணவர்கள் எழுதிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த என்ன யாருங்கிறத மட்டுமே முழுக்க மையப்படுத்தாமல் எப்படி எப்பொழுது எத்தகைய காரணம் நீ என்ன செய்வோம் மாணவர்களினுடைய புரிதலையும் பயன்படுத்துதலையும் புதி புதிதாக அவங்க எப்படி வந்து அந்த மொழியை வந்து பயன்படுத்தலாம் ஆளலாம் அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் பல்வேறு வினாக்கள் பல்வேறு கோணங்களில் வடிவமைக்கப்பட்டு பாடநூலில் வந்து கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி பல்வேறு புதுமையான கோணங்களில் வினாக்களை கட்டமைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எடுத்தோடனே இப்படி புதுசாக ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டு புதுசாக ஒரு வினா வடிவமைப்பு மாணவர்களுக்குள்ளே எப்படி கொண்டு போகிறது எப்படி இந்த திறன்களை மாணவர்கள்கிட்டருந்து வெளிக்கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிற கேள்விகள் கண்டிப்பாக என் முன்னாடி இருக்குது அதுக்கு நான் என்ன ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த திறன்களை எடுத்தோடனே முதல் முனைப்புலேயே முழுமையாக வெளிக்கொண்டு வர முடியல அந்த திறன்களை கையாளக்கூடியதாக மாணவர்களை வந்து நம்மளால் உருவாக்க முடியல அப்படின்னாலும் அதுக்கான வழி வகைகள் இந்த பாடநூலில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்கிற அந்த வெறுமையான அறிதல் திறனை மட்டும் மையப்படுத்தாமல் புரிதல் ஆளல் பயன்படுத்துதல் புதியவற்றை படைத்தல் இந்த இப்படியான திறன்களை வந்து மாணவர்கள்கிட்ட கொண்டு வரணும் அந்த நோக்கில் அமைச்சிருக்கக்கூடிய வினாக்களுக்கு அந்த மாணவர்கள் பதில் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு மொழியை ஆள்வோம் மொழியோடு விளையாடு காட்சியை கவிநுரை எழுதுக மற்றும் செயல் திட்டம் இந்த மாதிரி பல்வேறு பகுதிகள் வந்து பாடநூலில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த எல் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் முடிந்த வரைக்கும் மாணவர்களை ஒரே நேரத்தில் அழுத்தம் கொடுக்காம அவங்களுடைய கற்றலில் இடையிடையே மகிழ்ச்சிகரமானதாக கொண்டு போகும்போது அந்த மதிப்பீட்டையும் மாணவர்கள் வந்து மகிழ்ச்சிகரமாக வெளிப்படுத்த முடியும் என்பதை வந்து கண்டிப்பாக உறுதியாக எங்களால் சொல்ல முடியும் நன்றி புதிய பாடநூலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடங்களை ஆசிரியர்கள் எளிமையாக முழுமையாக சிறந்த நோக்கங்களை கருத்துக்களையும் மாணவனை கொண்டு சேர்க்கும் பொழுது ஆசிரியர் கையேடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆசிரியர் கையேட்டில் ஆசிரியர்களுக்கு பாடத்தை நடத்துவதற்கு தேவையான அனைத்து குறிப்புகளும் அனைத்து செய்திகளும் எளிமையாக கொண்டு சேர்க்கும் வர கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றாவது பொறுமை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பண்பாடை பற்றிய கூறு வச்சுருக்காங்க அந்த பண்பாட்டு கூறில் உரைநடை உலகம் நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது நிறைய தலைப்புகளை பார்க்கும் பொழுது உரைநடைன்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ உரைநடை உலகம் உரைநடை உலகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏறு தழுவுதல் பொருண்மை பண்பாடு பண்பாடு சார்ந்த ஒரு விழா இளைஞர்களை வீரத்தை பெருமிதப்படுத்தக்கூடிய அந்த பண்பாட்டு விழாவை ஒரு பாடமாக உரைநடை உலகத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அதோடு தொடர்புடைய கவிதை பேழை அதை எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா அதுக்கு அதுக்கும் தொடர்புடையதாக வச்சுருக்காங்க விழா ஒரு பண்பாட்டு கொண்டாட்டம் விழா அந்த விழாவை மையப்படுத்தி விழாவரை காதை என்று வைத்திருக்கிறார்கள் பாருங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு இருக்கிறது அப்படியே அந்த விழாவரை காதையில் பார்த்தோம்னா அந்த விழாக்களெல்லாம் அந்த காலத்தில் பண்பாட்டு விழாக்களாக எவ்வாறு சிறப்பாக நடைபெற்றன என்பதை பற்றி அதில் மிக சிறப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டிமன்றம் எவ்வாறு நட நடைபெற வேண்டும் என்று மிக சிறப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அடுத்து வரக்கூடியதை பார்த்திங்கன்னா விரிவானம் விரிவானம் என்பது துணை பாடம் அந்த விரிவானத்தில் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த பட்டிமன்றத்தையே ஒன்று வச்சுருக்காங்க நம்முடைய வரலாற்றினுடைய எச்சங்களாகிய அகழாய்வு அதை பற்றிய ஒரு பாடத்தை வச்சுருக்கிறாங்க அதையே அவர்கள் பட்டிமன்றமாக வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போவே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு உரைநடைக்கும் ஒரு செயலுக்கும் ஒரு துணை பாடத்திற்கும் எத்தகைய ஒரு தொடர்பை மிக அழகாக ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இது மட்டுமா சிறப்பு இன்றைய காலத்திற்கு ஏற்றார் போல் அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த விரைவு குறியீடு அதுதான் ரொம்ப சிறப்பு இந்த நம்முடைய வரலாற்றிலேயே ஒரு பெரிய சிறப்பாக அமைந்திருக்கக்கூடியது மாணவ சமுதாயம் காத்து கிடக்கிறார்கள் அவர்கள் தன்னுடைய ஆண்ட்ராய்டு தொலைபேசியின் மூலமாக அதை அவர்கள் படம் பதிவு அதை ஸ்கேன் செய்து பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக அதிலே அவர்கள் காணக்கூடிய காட்சி அவர்களுக்கு வியப்பாக இருக்கும் 
வெறும் தொலைபேசியை வைத்துக் கொண்டு பேசிக்கொண்டும் பொழுதுபோக்கிக் கொண்டிருந்த மாணவ செல்வங்களை அவர்களை கல்விக்கு அதை பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் இன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது நிச்சயமாக அவர்கள் படிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களுடைய அனைத்து புலன்களையும் செயல்படுத்தக்கூடியதாக இந்த பாடநூலானது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த குழுவில் இருக்கக்கூடியவங்க பாருங்கள் இன்னும் நிறையா பேர் இந்த குழுவில் இருக்கிறாங்க மிக சிறப்பாக இந்த பதிவுகளை செய்திருக்கிறாங்க நிறைய தேடல்கள் நிறைய உருவாக்கங்கள் நிறைய மாணவர்களுக்காக உருவாக்கி உருவாக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க நிறைய புதுமைகள் அவர்களை பாடத்தை படிக்கும் பொழுது அந்த பாடத்தின் மூலமாக தமிழ் உணர்வை தமிழ் தமிழ் சுவையை சுவைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த பாடத்தை உணர்ந்து அடுத்து அவருடைய செயல்பாடுக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய வகையில் இந்த பாடநூலானது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பாடங்களை படிக்கவும் அதில் இருக்கக்கூடிய படங்களை பார்த்து உணரவும் அதிலே ஊடுருவி இருக்கக்கூடிய இயங்குறு காட்சிகளை கருத்து பேழைகளை இன்னும் அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காணொலி காட்சிகளை பார்ப்பதன் மூலமாக தங்களுடைய அறிவை விசாலப்படுத்தி கொள்வார்கள் இன்னும் அவர்கள் அவருடைய தேடல்கள் அதிகமாகும் நிச்சயமாக இந்த பாடநூலானது ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சியாக மானுடைய உள்ளத்தில் ஒரு தாகத்தை தமிழ் தமிழ் தாகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் தேடலை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் மிக சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை குழந்தைகளுக்கான புத்தகம் என்றாலே அது சளிப்புத்தன்மை இல்லாமல் வண்ணமயமாக புத்தகம் எடுத்தவுடனே தொடர்ந்து வாசிக்கிற ஒரு தன்மை கொண்டதாக இருக்கணும் ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய தமிழ் பாட புத்தகம் அந்த மாதிரியான ஒரு வடிவமைப்பில் அட்டகாசமாக வந்திருக்கு அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் எப்போ ஓய்ந்திருக்கும்போது எடுத்து படித்தாலும் தொடர்ந்து படிக்கிற மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்பு கொண்டு உள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு தளத்தை வந்து இது ரொம்ப சாதாரணமாக தொட்டு போகுது முக்கியமாக பெண்களோட பங்களிப்பு கல்வியில் பங்களிப்பு பல வகையான வாழ்வியல் தத்துவங்களையும் உட்கொண்டு இருக்குது இதனுடைய ஓவியங்கள்லாம் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு முன்னே எப்போவுமே இந்த மாதிரியான அழகான ஓவியங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்ததில்லை இந்த ஒன்பது வ ஒன்பதாம் வகுப்புன்றது வந்து ஒரு பதின்ம வயதுக்கான ஆரம்பம் இந்த வயசில் தான் வந்து குழந்தைகள் வந்து வேறு வேறு தலங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கான நிறைய காரணிகள் இருக்குது இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான தளம் என்ன அவங்களுக்கான ஸ்திரம் என்ன அப்படின்றது வந்து இது நிர்ணயிக்குது இது வந்து வெறும் இந்த புத்தகத்தோடு நின்றா நில்லாமல் பல புத்தகங்களை தேடி போகிற ஒரு சூழலும் நிச்சயமாக வரும் அது இல்லாமல் பதின்ம வயதுக்கான புத்தகங்களில் வந்து வெளியவும் கிடைக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இவங்களுடைய தேடல் நிச்சயமாக அந்த வகையில் நிறைய நிறைய புத்தகங்களை இந்த இளையோர் இலக்கியத்துக்கு கொண்டு வரும்னு நான் ஆழமாக நம்புகிறேன் இது நிச்சயமாக வரவேற்கக்கூடிய நல்ல முயற்சி செய்யுள் என்கிற சொல் வந்து மாணவர்களுக்கு சில காலமாக ஏற்கம் இல்லாத ஒரு சொல்லாகவே இருந்தது அதை இங்கே இருக்கக்கூடிய பலர் யோசித்து இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாடல கவிதை என்று செய்யுளையும் சேர்த்து கவிதை பேழை என்று கொடுத்துருக்கோம் அதுலேயும் என்ன சிறப்புனா பழந்தமிழ் பாடல்களாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இருக்கக்கூடிய பல்வேறு புதுக்கவிதைகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் மாணவர்களை மனதுக்கு நெருக்கமாக அழைத்து செல்வதற்கு சில விஷயங்கள் இதில் செஞ்சுருக்கிறோம் உதாரணமா புறநானூற்று பாடல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல உண்டால் அம்மை இவ்வுலகம் இந்திரன் தமிழ்தம் இயல்வது ஆகினும் இருந்து என தமிழரும் உண்டரும் இளரே அப்படின்ற ஒரு புறநானூற்று செய்யுள மிக அழகாக நவீன கவிதை வடிவத்துல கிடைத்திருப்பது என்னவோ அரிய தமிழ்தம் அதனால் என்ன தனித்துண்ட தகுமோ எமக்கது பெரிதில்லை எவரிடத்தும் வெறுப்பில்லை பிறர்க்கென வாழும் தகைசால் மாண்பினர் உளதால் அன்றோ இக்கணமும் ஈர்த்திருக்கிறது உலகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மாணவன் வந்து அவனுக்கு நெருக்கமாக அந்த பாடத்தை உணரக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கு அவனாலே அந்த கவிதைகளை வாசிக்க முடிகிறது அவ நாம வந்து உண்மையிலே ஆசிரியர் என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு துணையாகவே மட்டுமே இருக்கக்கூடிய நிலையில மாணவனே படித்து உணரக்கூடிய நிலையில இந்த கவிதைகள் அமைந்திருப்பது மிகச்சிறப்பு செய்யுள் என்ற நிலையிலிருந்து மனசுக்கு நெருக்கமான கவிதை என்ற வடிவத்தில் நாங்கள் அனைத்து பாடங்களையும் அமைத்திருக்கிறோம் என்பதை இந்த கவிதை பிழையும் மிகச்சிறப்பாக அமைத்திருக்கிறோம் இந்த இயல்களில் பல்வேறு சிறப்பான கூறுகள் எல்லாம் மிளிர்கின்றன அவற்றில் ஒன்றுதான் அறிவை விரிவு செய்யும் பகுதி 
இப்பாடநூல் பழுவலின் நாட்டு நடவுகளின் நந்தவனம் இந்த பகுதி இணைய தரவுகள் பரிந்துரை நூல்கள் என பல்வேறு நாற்றங்கால்கள் இங்கே பரிந்துரை செய்யப்படுகின்றன இந்த நாற்றங்காலை நாம் நடவு செய்தால் எதிர்கால சமுதாயம் பூத்து குழுங்கும் சிறப்புமிக்க மல மலர்ச்சோலைகளாக இந்த சமுதாயத்தை மாற்றி அமைப்பதற்கு இந்த கூறுகளை எல்லாம் நாம் உள்வாங்கி மாணவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும் அதே ஒன்றுதான் இன்னொரு பகுதி நிற்க அதற்கு தக என்றொரு அருமையான பகுதி இது கற்றல் அடைவுகளின் அறுவடை பகுதி நாம் என்ன கற்பித்திருக்கின்றோம் அந்த கற்பித்தலின் நோக்கம் எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்கான கூறுகளையெல்லாம் உள்ளடக்கியதாக இந்த பகுதி திகழ்கிறது இதனுடைய சிறப்பை உணர்ந்து மாணவர்கள் தாம் கற்ற கல்வியை நடைமுறை வாழ்க்கையில் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கான பயிற்சிகள் இந்த ஏழில் தரப்பட்டிருக்கின்றது இவற்றை நாம் உள்வாங்கி மாணவர்களிடம் நாம் அவற்றை பயிற்சி அளித்து நாம் கற்றல் கற்பித்தலை நிகழ்த்தினோம் என்றால் மிக சிறப்பான வகுப்பறையை உருவாக்கி அந்த வகுப்பறையின் மூலம் சிறந்த ஒரு சமுதாயத்திற்கு நாம் அடிக்கோள முடியும் எனவே இந்த மகத்துவமிக்க மனிதர்களை உருவாக்கக்கூடிய மந்திர சொற்கள் நிரம்பிய இந்த பெட்டகத்தை நாம் சரியாக பயன்படுத்துவோம் சிறந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் ஒரு தமிழ் ஆசிரியராக புதிய பாட புத்தகத்தை இனிமையாக வரவேற்கிறோம் இளந்தளிரே இனிதே வருக இனிய தமிழமுதம் தருக வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் தமிழுலகின் வழிகாட்டியல் புத்தம் புதிதான புதிய புத்தகத்தோடு புதியதோர் உலகம் செய்ய புறப்படுவோம் தமிழோடு பாட புத்தகத்தின் முகவுரையே முகவரியாய் அமைந்துள்ளது நாட்டுப்பற்றை நற்கல்வியாய் அழகான பக்கங்களில் வண்ணங்களோடு மாணவர்கள் பெரும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த பக்கத்தில் புதுமையே புரட்சியாய் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பாட புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள புதுமையான செய்திகள் அனைத்தும் புரட்சிகரமான வகையில் சிறு சிறு குறியீடுகளாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இனி மிகவும் கவர்ந்த இந்த புதுமையை நாங்கள் போற்றி வரவேற்கிறோம் வகுப்பறைக்கு புரட்சியோடு எடுத்துச் செல்வோம் புதிய உலகை படைப்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ள இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தின் சிறப்பு அம்சங்களாக அதில் உள்ள கருத்துக்களும் கருத்துக்கள் தொடர்பான ஓவியங்களும் ஒளிப்படங்களும் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த பாட புத்தகங்களில் வரலாற்று தொடர்பான எண்ணற்ற ஒளிப்படங்களும் ஓவியங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அவை வெவ்வேறு காலத்தைச் சேர்ந்தவையாகவும் சோழர் காலத்து ஓவியங்கள் நாயக்கர் காலத்து ஓவியங்கள் மராத்தா காலத்து ஓவியங்கள் நவீன ஓவியங்கள் என பல காலங்களைச் சேர்ந்த ஓவியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு ஓவியமும் அதன் அந்தந்த காலத்தையும் அதன் பின்னணியையும் சூழலையும் விளக்குவதாக உள்ளது ஆசிரியர்கள் அந்த ஓவியங்களின் தன்மையை உள்வாங்கி அதனை மாணவர்களிடம் முறையாக கொண்டு செலுத்துவது ஆசிரியரின் கடமையாகும் தமிழக வரலாற்றையும் இலக்கியத்தையும் பிரித்து பார்ப்பது என்பது இயலாத காரியமாகும் ஏனென்றால் சங்க இலக்கியங்களில் கூறப்பட்ட நகரங்கள் இன்றளவுக்கும் இருக்கின்றன அந்நகரங்கள் வரைபடங்களாக இந்த புத்தகத்தில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை கட்டிடக்கலை இலக்கியங்களோட தொடர்புடையவை இவை யாவும் ஒன்றிணைந்து தனி பாடங்களாக ஒளிப்படங்களாக இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த வரலாற்று தகவல்களையும் இந்த ஓவியங்களையும் மாணவர்கள் எடுத்து செல்வது ஆசிரியரின் கடமையாகும் ஒரு தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் என்ற பார்வையில் தமிழக அரசு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த தமிழ் பாட புத்தகங்கள் யாவும் மிகவும் திருப்திகரமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன அதாவது தமிழ்நாட்டில் கடந்த நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு வரை கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் நீர்நிலைகள் இருந்ததாக நான் இப்போ தான் சமீபத்தில் படித்தேன் நாற்பது நாற்பது வகையான பேர்களில் அந்த நீர்நிலைகள் வந்து வழங்கப்பட்டு வந்தன இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா அதில் ஒரு பத்து சதவீதம் கூட எஞ்சி இருக்கல அவ்வளவு மோசமான ஒரு நிலைமையில் தான் நம்ம இருக்கோம் மூன்றாம் உலக போர்ன்னு ஒன்று மூண்டால் அது தண்ணீருக்காக தான் மூழும் அப்படின்னு பரவலாக இன்றைக்கு சர்வதேச அளவில் நம்பப்படுது ஆனால் ஒன்பதாம் வகுப்பு பாடநூலை இப்போ சமீபத்தில் எடுத்து ப புரட்டி பார்த்துட்டு இருந்தேன் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதில் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ஒருவேளை அது மாதிரியான ஒரு போர் மூலுமானால் அதற்கான தீர்வு தமிழில் இருக்கிறது என்பதை அந்த பாடநூல் கோடிட்டு காட்டுவதாக நான் நம்புகிறேன் இப்படி சங்க காலம் தொடங்கி சங்க இலக்கியம் தொடங்கி நவீன இலக்கியம் வரை தேடி தேடி தண்ணீர் பற்றி மனிதனின் எப்போவுமே மனிதருக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய நிலம் நீர் காற்று இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பற்றி அடிப்படையான தகவல்களை கவிதைகளை எடுத்து இந்த பாடத்திட்டத்தில் வந்து சேர்த்துருக்காங்க இதன் மூலம் நம் மாணவர்களிடையே இனி வருங்காலத்தில் இந்த மாதிரியான இயற்கையை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கிட்ட அது பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வை மட்டும் இல்லாமல் பொறுப்புணர்வையும் விதைக்கக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான ஒரு செயலை வந்து இந்த பாடத்திட்டம் செய்திருக்கிறதா நான் நம்புகிறேன் இது ரொம்ப இன்றைய காலத்தின் தேவை அது அது ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் நிச்சயமாக இந்த பாடத்திட்டத்தில் வந்து இந்த பாடநூலில் வேறு பல நல்ல விஷயங்களும் இருக்கின்றன 
ஒரு மாணவருடைய ஆளுமையை வளர்த்திருக்கக்கூடிய பல பகுதிகள் இருக்குது தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பல பகுதிகள் இருக்குது நடைமுறை வாழ்வு சார்ந்த இப்போ ஒரு இணையத்தை எப்படி ப இணையத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நடைமுறை வாழ்வு சார்ந்த பல விஷயங்கள் வந்து இதில் தகவல்களாக இருக்குது ஆனால் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இந்த நீர்நிலைகள் பற்றி இயற்கையை காப்பாற்ற வேண்டிய தேவை பற்றி ஏன்னா இன்றைக்கு நாம் சந்திக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நெருக்கடியாக தான் ஸோ அதற்கான தீர்வை வந்து இந்த பாடத்திட்டம் முன்வைக்குது மாணவர்கள்கிட்ட அது பற்றி ஒரு பொறுப்புணர்வை விதைக்குது அப்படின்றத நான் இந்த பாடத்திட்டத்துடைய மிகப்பெரிய வெற்றியாக பார்க்கிறேன் முன்னோர்கள் இந்த தமிழ் மரபிலே பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செய்திகளையும் அழகுணர்ச்சியோடு ஒரு கலையோடு ஒரு பண்பாட்டோடு ஒரு கலாச்சாரத்தோடு பார்க்கிற மரபு நம்முடைய தமிழர்களுக்கு உண்டு அதுபோல் தான் இந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தினுடைய அந்த முகப்பு அட்டையாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு வடிவமைப்பாக இருக்கட்டும் அழகு உணர்ச்சியோடு மாணவர்கள் விரும்புகிற வண்ணம் அதை மிக சிறப்பாக வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் முன்னை பழமைக்கு பழமையாகவும் இருக்கிறது பின்னை புதுமைக்கு புதுமையாகவும் இந்த நூல் மிக சிறப்பாக வந்திருக்கிறது இதில் நான் கோடிட்டு காட்டக்கூடிய இரண்டு செய்திகளை நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று எப்படி தேனீக்கள் ஒவ்வொரு மலர்களில் சென்று 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 தேனை சேகரித்து தன் கூட்டிலே சேர்க்கிறதோ அதுபோல தொல்காப்பியம் பெரிய புராணம் தமிழ் விடுத்துவது என்று பண்டைய புலவர்கள் படைத்த அந்த பூக்களிலே சென்று அந்த தமிழ் தேனை எடுத்து 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 பழமையோடு சேர்த்து அந்த தேன்கூட்டை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் விரிவானம் விண்தொடு தமிழாய் வானத்திற்கு எல்லை இல்லை இப்பகுதியில் அறிவு தேடலுக்கும் எல்லை இல்லை புதிய பரிணாமத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இப்பகுதி தண்ணீர் என்ற சிறுகதை தண்ணீர் இல்லையே கண்ணீர்தான் என்று தண்ணீரின் இன்றி அமையா பண்பினை மிக அழகாக எடுத்துச் சொல்கிறது அறிவும் நுட்பமும் கலந்த பற்றிமன்றமும் கலந்துரையாடல் பகுதி சந்தை என்ற பகுதி கண்முன் காட்சியாய் அழகுற பாங்குடன் எடுத்துச் சொல்கிறது இராணுவத்தில் இந்திய இராணுவத்தில் தமிழர்களின் பங்கு வீரம் செருந்ததாய் விழிப்புணர்வுடன் மாணவர்கள் விழித்தள அழகாக எடுத்துச் சொல்கிறது ஒரு தந்தையின் அனுபவம் கடிதம் வாயிலாக தன்னுடைய மறக்க முடியாத தருணங்களை பாசத்தின் பிணைவுகளை கடிதத்தின் மூலம் சொல்லும் விதம் துல்லியம்மாய் எடுத்து சொல்கிறது ஒரு புதிய தேடலுடன் ஒரு விடியலுடன் விஞ்ஞானிகளின் சாதனைகளும் இசையின் பெருமைகளும் நூல் நூலகத்தினுடைய மேன்மைகளையும் புதிய தேடலுடன் எடுத்து இயம்புகிறது தாய்மைக்கு வறட்சி இல்லை என்ற பகுதி நெகிழ்ச்சியாய் மனதை வருடுகிறது மொத்தத்தில் இந்த விரிவானம் பறந்து விரிந்த அறிவு தேடலின் புதையலாய் விளங்குகிறது ஒரு ஆசிரியராய் மற்றற்று மகிழ்வோடு இதை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு அடைகின்றேன் நன்றி ஒன்பதாம் வகுப்பினுடைய தமிழ் பாடத்தில் திராவிட மொழி குடும்பம் என்ற ஒரு பாடம் முதல் பாடமாக வருகிறது அந்த திராவிட மொழி குடும்பத்தில் திராவிட மொழி குடும்பங்களினுடைய மொழி மொழியினுடைய வரலாறுகளை பற்றி நாம் அறிகிற அதே நேரத்தில் பாடத்தினுடைய தொடர்பாக போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகக்கூடிய விதத்தில் பாடத்தில் ஆங்காங்கு பெட்டி செய்திகளும் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன உதாரணமாக நம்முடைய தமிழ் மொழி எந்தெந்த நாடுகளில் பணத்தாளில் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு செய்தியை முதல் பாடத்தில் நாம் ஒரு துணுக்கு செய்தியாக ஒரு பெட்டி செய்தியாக காண முடியும் அடர் வனத்தின் நடுவே ஆங்காங்கு எழக்கூடிய பேரறியா பறவைகளின் சிறு சிறு ஒளி குறிப்புகளைப் போல ஆங்காங்கே வழிந்து வரக்கூடிய சுனை நீரின் சுவையைப் போல தமிழ் பாட புத்தகத்தில் நிறைய கொட்டி கிடக்கின்றன பெட்டி செய்திகள் மாணவன் மொழி பாடத்தில் தான் கற்றதும் பெற்றதுமான மொழி திறன்களை வாழ்வியலோடு பொருத்தி பார்க்கவும் மொழியின் கூறுகளை செயல்படுத்தி பார்க்கவும் அமைந்த அருமையான பகுதியே இந்த மொழியை ஆழ்வோம் பகுதி தமிழ் பாட புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு இயலின் தொடக்கமாக அமைவது கற்றல் நோக்கங்கள் இயலில் அமைந்துள்ள உரைநடை செய்யுள் துணைப்பாடம் இலக்கணம் ஆகியவற்றை படித்து உள்வாங்கி பன்முக ஆளுமையுடன் வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு தெளிவான திசை காட்டி இந்த கற்றல் நோக்கங்கள் இயலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளின் நீள அகலங்களை அதன் ஆழங்களை சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கான படிக்கட்டுகளாக இடம்பெறுகின்றன கற்றல் நோக்கங்கள் இதை ஆர அமர அவதானித்து பாடங்களை நடத்தும்போது 
கற்றல் வளமானதாக மாறுவதை இயல்பாக உணரலாம் கற்றல் நோக்கங்கள் வலிமையானவை ஒரு அழகான மரத்தின் வேர்களைப் போல இன்றைய காலகட்டத்தில் இணைய வளங்களையும் தகவல் தொழில்நுட்பங்களையும் பயன்படுத்தி தமிழுக்காக பலரும் சேவைகளை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் ஒன்பதாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்திற்கான இயங்குறு பாடங்களை நாங்கள் தயாரிக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு எளிதில் சென்றடையும் விதமாக பழைய தொன்மையான விஷயங்களையும் பல அரிய விஷயங்களையும் நாங்களாகவே காட்சிப்படுத்தியுள்ளோம் இதனை மாணவர்கள் கண்டுகளிக்கும் பொழுது தமிழின் மேன்மையை அவர்கள் நன்கு உணர முடியும் மேலும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் தமிழின் சிறப்பை நன்கு உணர இது வழிவகுக்கும் வணக்கம் தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பாக தமிழக பாடநூலுக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழுக்காக இயங்குறு காணொலி படத்தொகுப்பு செஞ்சிட்ருக்க இந்த நேரத்தில் தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சிறப்பம்சங்களையும் இந்த காணொலிகளின் மூலமாக நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் இந்த காணொலி ஒவ்வொன்றும் தமிழ் எவ்வளவு பழமையானதாக இருந்தாலும் அந்த பழமையோடு சேர்த்து புதுமையாக தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நிறைய புதிய விஷயங்களை இந்த காணொலிகளில் நாங்கள் புகுத்தி இருக்கிறோம் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பார்த்துட முடியாது ஆனாலும் கூட இந்த காணொலிகள் மூலமாக பார்க்க முடியாத ஒரு சில கா காட்சிகளை வந்து இந்த காணொலிகளில் நாங்கள் மாணவர்கள் காணும்படியாக நாங்கள் காட்டியிருக்கிறோம் இது வந்து நாங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காணொலிகள் சிறப்பம்சமாக இது கருதப்படுது நிறைய ஆசிரியர்கள் இந்த பணியில் ஈடுபட்டுருக்காங்க இந்த ஒவ்வொரு காணொலிகளும் உங்களுக்கு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு இன்ப அதிர்ச்சியாக நிறைய விஷயங்களை கற்றுத்தரக்கூடிய காணொலிகளாக எங்களுடைய காணொலிகள் அமையும் அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப நாங்களும் எங்களுடைய குழுவின் சார்பாக உங்களுக்கு இந்த காணொலிகளை வழங்குவதில் பெருமை அடைகிறோம் இந்த ஒவ்வொரு காணொலிகளும் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஒரு புதுமையான துணை கருவியாக மட்டுமல்லாமல் தகவல் தொடர்பை தமிழை வளர்க்கும் ஒரு தகவல் தொடர்பு பாலமாகவும் அமையும் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஒன்பதாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தை பற்றி என்னுடைய சில கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கலான்ட்டுருக்கிறேன் ஒரு இலக்கியவாதியாக ஒரு எழுத்தாளனாக இந்த பாடத்திட்டத்தை கவனித்த உடனே எனக்கு எனக்கு கவர்ந்த முதல் விஷயம் இந்த நூலுடைய கட்டமைப்பு சமூகம் என்பது நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறப்போ கல்வி அப்படிங்கிறதும் நம்மளுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கு நாளுக்கு நாள் அப்டேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அந்த வகையில் ரொம்ப ரொம்ப மிகச்சிறந்த அப்டேஷ் நிறைஞ்ச ஒரு புத்தக கட்டுமானமாக இந்த இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு இலக்கியவாதியாக நான் இந்த இதை பற்றி எனக்கு எனக்கு சொல்கிறதுக்கு சில கருத்துக்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா தமிழ் இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் இலக்கியத்தை ஒரு யானை நடந்த பாதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பருந்து பறந்த வானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிலத்தில் ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே உலகின் மிகச்சிறந்த செவ்வியல் இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்குது இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே மிகப்பெரிய கலைஞர்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு இணையே இல்லை என்பது என்பதை என் எனும் அளவுக்கு மிகச்சிறந்த கலைஞர்கள் இந்த நிலத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற போது இப்படியான ஒரு வளமான ஒரு நிலத்தனுடைய இலக்கியத்தை பற்றி நம்முடைய மாணவ செல்வங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதுங்கிறது கடுமையான ஒரு சவால் நிறைந்த ஒரு பணி ஏன்னா எதை எடுக்கிறது எதை விடுறதுன்னு தெரியாது ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இதனுடைய முக்கியமான பக்கங்கள் அனைத்தையும் தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய இரண்டாயிரம் வரு வருட வரலாறுனுடைய முக்கியமான பக்கங்கள் அனைத்தையும் இதில் பதிவாயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வெறும் இலக்கியம் மட்டும் இல்லாமல் தத்துவங்கள் பற்றின உரையாடல்கள் இந்த நூலில் இருக்குது குறிப்பாக அந்த தாவதேஜிங் பற்றி ஒன்பதாம் வகுப்பில் வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு பாடமும் இருக்குது வள்ளுவன் எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணனத்தகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எண் அப்படிங்கிறது வந்து லாஜிக் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா எழுத்துங்கிறது லிட்ரேச்சர் தத்துவம் இலக்கியம் இது ரெண்டும் தான் நாம் ஒரு விஷயத்தை சிந்திக்கிறப்போ கற்பனையாக சிந்திப்போம் அல்லது தர்க்கமாக சிந்திப்போம் அதுதான் எண்ணு எழுத்து இந்த பாடத்திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இலக்கியமும் இருக்கிறது தத்துவமும் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ஒரு ரைட்டராக எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண ஒரு விஷயம் அதுவும் தாவாதேஜிங் தமிழோட மிக மிக சீனத்தினுடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு தத்துவ பங்களிப்பு தமிழில் வந்து அந்த இது அதை பற்றினா ஒரு இது நம்மளோட மாணவர்களுக்கு சொல்லப்படுது அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலேயே மிக மிக சிறப்பான ஒரு விஷயம் மிக அற்புதமான ஒரு பாடத்திட்டம் இதை வடிவமைத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் அன்பும்